Hello students, a warm welcome to SK's Brainery. Smash your skills with SK's. Animal Kingdom in the part 3 video, we will be able to file the file. File Platy Halamindis, Ask Halamindis, Anilida. If you are subscribed to the channel, you subscribe to the channel. If you are subscribed to the channel, you will be able to get a lot of videos. If you are like and comment, you share the channel. Now, let's start. File Platy Halamindis. This platy element is flat worms. Platy means flat, helminth means worms. So, flat worms include this file. Platy helminth is flat. Now, we the figure of platy helminth is an example. That is the general characteristics. We will talk about the general characteristics. Organ level of organization. Triploblastic. Triploblastic is the layer of outer ectoderm, inner endoderm, and middle mesoderm. Then bilateral symmetry is the Notochord segmentation is circulatory system absent. And they are endoparasites in some animals. We have to say that they are marine, aquatic, and they are very important. They are endoparasites in animals. We have to say that they are plant helminths. Parasite. Maybe they are very important. 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 Fertilization internal and indirect development. Intracellular digestion, internal fertilization, indirect development. This term is what we have said in the video. If you want to see it, you will be able to see it in the video. If you want to see it in the video, you will be able to see it in the video. Now, let's take examples. Tyenia, which is called tapeworm. That's called fasciola. अदने लीवर फ्लू के अंदर बारे इन्दो प्लेनेरिया अन्ना मट्टू ना पर उड़ा गांचरी के अंदर इधर अन्ना प्लेनेरिया इ प्लेनेरिया के हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी इन्दे अन्ना मलाड़ तेले बारे यों इधर अन्ने टाइनिया अदवा टेप ओवर मंद बारे इन्दे इधर अन्ने लीवर फ्लू का दवा फैशियोला दिस इस फैशिय ini mereka dorso ventrally flattened body an, amala orang flat worms ada wa, platy helminths. Pf, apa peril ni dina, nama kita fisher gitu, flat worms, so they have dorso ventrally flattened body. Ini amala orang ni mereka parasites an, they are endo parasites in some animals. So parasite an, ni kita ni, ini mereka apa parasite, apa dia host ni le, perikam an dite, an dengan orang la, fisher semua an, they are hooks and suckers. Hooks and suckers are present in parasitic form and some absorb nutrients from host directly through body surface. Chalavar lang ina hooks and suckers undu. Chalavar ina neri ita ina host. Host ar nal, apa nammal ar host ar nal. Nammal ar nal ar depend ar nal. Ina ina host ar nal ar nal. Apa a host ar nal neri ita nutrients vel chudukun na parasitic platy helminthus undu. Chalavar lal hooks and suckers ar present ar nal. Then they have flame cells for osmoregulation and excretion. अधूरी important है ना osmoregulation में excretion में वन्डी इतने platy हलमिंदे से लेला cells आना flame cells हैं. अतः बोले they are hermaphrodites आना. हमारे नेहरते बार नेट लगा रहे आने दम hermaphrodites समें दौरे ना दे पोरीफरेल हैं. अतः ये sexes are not separate. और organ से तेल नहीं आना male and female sex organs का आने दम. अन्न हमारे बार न्यू planar ये ये figure लगाना ना planar ये कम high regeneration capacity इंड. चिल्ला प्लाटी हेलम देखने का नाम The next one is फाइलम एस कैलमिंडस एस कैलमिंडस नो अर्न्या नाले राउंड वर्म्स नाने अंदर ने मटेर कॉमन नेम है नवरेन्द्र दम हम लोग करें हेलमिंडस अंदर वाले नाले वर्म्स आने वाले हैं सो एस कैलमिंडस मींस राउंड वर्म्स आदि में वेरेटे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक आना बाइलैटरल सिमेट्रियन अ 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ആസ്കലമെൻ്റസ് ഒരു ബ്രിഡ്ജായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അതായത് ഇതിന് മാത്രമേ സ്യൂഡോസിലോ ഉള്ളൂ അതിന് മുമ്പുള്ളവർക്കൊക്കെ ആസ്കലമെൻസും അതേപോലെ അതിന് ശേഷമുള്ളവർക്കൊക്കെ യൂസിലമെ അഥവാ ട്രൂ സിലമാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് നോട്ടോകോഡ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇനി ഇവർ ഫ്രീ ലിവിങ്ങും ആണ് ചിലവർ എന്താണ് പാരസൈറ്റും ആണ് അക്വാറ്റിക്കോ ആവാം ടെറസ്ട്രിയലോ ആവാം അതായത് വെള്ളത്തിലോ മണ്ണിലോ ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡൈജഷൻ ഈസ് ബോത്ത് ഇൻട്ര ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻറ്റേണൽ ആണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മേ ബി ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അതായത് ചിലവരിൽ ഒരു ലാർവ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലവർ നേരിട്ട് തന്നെ അഡൾട്ടായിട്ട് മാറും ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്ന സമയത്ത് അസ്കാരിസ് അസ്കാരിസ് ഈസ് കോൾഡ് റൗണ്ട് വേം ഈ കോമൺ നെയിംസ് എന്തായാലും നമ്മൾ പഠിക്കണം കോമൺ നെയിമും അതേപോലെ അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമും അസ്കാരിസിനെ റൗണ്ട് വേം എന്ന് പറയുന്നു വിച്ചറിയറിയ വിച്ചറിയറിയനെ ഫൈലേറിയ വേം എന്ന് പറയുന്നു ഈ വിച്ചറിയറിയ ഒക്കെ പല ഡിസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആൻസൈക്ലോസ്റ്റോമ ഹുക്ക് വേം എന്നും അതിനെ പറയുന്നു സോ അസ്കാരിസിനെ റൗണ്ട് വേം എന്ന് പറയുന്നു വിച്ചറിയറിയനെ ഫൈലേറിയ വേം എന്ന് പറയുന്നു ആൻസൈക്ലോസ്റ്റോമെ ഹുക്ക് വേം എന്നും പറയുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ മറ്റെന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണല്ലോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ബോഡി കണ്ടെയിൻ സെർക്കുലാർ ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് ഹെൻസ് ദി ആർ കോൾഡ് ആസ് റൗണ്ട് വേം അതായത് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ സെർക്കുലാർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ റൗണ്ട് വേം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവരുടെ ഫിഗർ അടുത്ത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ദേ ആർ കോൾഡ് റൗണ്ട് വേം സിൻസ് ദ ഹാവ് സെർക്കുലാർ ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് അവരുടെ എലിമെൻ്ററി കനാലിസ് പ്രസൻറ്റ് വിത്ത് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് മസ്കുലാർ ഫാരിങ്സ് അതായത് ഒരു വെൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മസ്കുലാർ ഫാരിങ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ള എലിമെൻ്ററി കനാൽ ഇവർക്ക് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇനി എക്സ്ക്രീഷൻ നടക്കുന്നത് എക്സ്ക്രീറ്ററി പോസ് വഴിയാണ് ഇനി ദേ ആർ ഡയഷ്യസ് ഡയഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മൾ ഡയഷ്യസും മൊണീഷ്യസും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊണീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെക്സസ് ആർ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് അതായത് അതിന് ഹെർമാ ഫ്രോഡൈറ്റിസം എന്നും പറയുന്നു ഡയഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് ഇനി മെയിൽ ഫീമെയിൽ റൗണ്ട് വേംസ് അതിൻ്റെ കമ്പാരിസണും ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ കാണാറുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ദാ ഈ കുറച്ചും കൂടി കേവഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഒന്നാണ് മെയിൽ റൗണ്ട് വേം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫീമെയിൽ റൗണ്ട് വേം അപ്പോൾ മെയിൽ റൗണ്ട് വേം എന്താണ് സ്മോൾ ആണ് അതേപോലെ ഫീമെയിൽ ലാർജ് ആണ് ഇനി മെയിൽ റൗണ്ട് വേമിനാണ് കൂടുതൽ കേവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫീമെയിൽ ലെസ് കേവഡും ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് Now we are going to study about the next phylum, phylum Annelida. അപ്പം അനിലിഡയിൽ അനലസ് എന്നുള്ള ഉണ്ട് അനലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്റിൽ റിങ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കുക ഇതൊരു ലീച്ചാണ് ഈ ലീച്ചിൽ ചെറിയ ചെറിയ റിങ്സ് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ ഈ നീരീസിലൊക്കെ ലിറ്റിൽ റിങ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ഫൈലം അനിലിഡയിൽ ആ പേര് വന്നത് തന്നെ ദ ഹാവ് ലിറ്റിൽ റിങ്സ് ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് organ system level of organization triploblastic bilateral symmetry and true coelomate absence of notochord segmentation appo nammal segmentation allengil metamorphization parayna samayathu parnirunnu anilidikum arthropodikum aanu segmentation adava metamorphization ulladennu so anilidil nammal endu parayna segmentation or metamorphization is present ennu parayunnu അപ്പോൾ ബോഡി ഡിസ്റ്റിങ്ക്ലി മാർക്കഡ് ഇൻറ്റു സം സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ മെറ്റാമിയസ് എന്നാണ് നമ്മൾ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്നത് അതേപോലെ സെർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ സെർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവ ക്ലോസ്ഡ് സെർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉള്ളത് അനിലിഡേക്കും അതേപോലെ കോഡറ്റേക്ക് മാത്രമാണ് പിന്നെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ഫലത്തിന് സെർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ ഓപ്പൺ സെർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിലാണ് അതുള്ളത് ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആണ് അക്വാറ്റിക് ആണ് അക്വാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറൈനിലും അതായത് ഉപ്പുവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രജലത്തിലും കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പുഴയിലും കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദേ ആർ ടെറസ്ട്രിയലും ആണ് ചിലവർ ആൻഡ് സമ്മാർ പാരസൈറ്റിക്ക്
അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം അതായത് അവരുടെ ലോക്കോ മോഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവർ അക്വാറ്റിക്കുമാണ് അതേപോലെ ടെറസ്ട്രിയലായിട്ടും ചിലവർ കാണാറുണ്ട് അപ്പം ടെറസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മസിൽസ് ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അക്വാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ലോക്കോ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വിമ്മിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നത് പാരപ്പോഡിയാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പാരപ്പോഡിയ ഈസ് എ കോം ഈസ് എ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഫൈലം അനിലിഡ അതേപോലെ ഇവരുടെ എക്സ്ക്രീഷൻ ആൻഡ് ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ നടക്കുന്നത് നെഫ്രീഡിയ വഴിയാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഗാങ്ക്ലിയോൺസും അതേപോലെ നെർവ് കോഡൊക്കെയാണ് സെർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നത് വെസൽസിലൂടെയാണ് വെസൽസിലൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് സെർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ ഇവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയുകയാണ് ദ പൊസസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് സെർക്കുലർ മസിൽസ് ഫോർ ലോക്കോ മോഷൻ അതേപോലെ അക്വാറ്റിക് ആൻഡിലിറ്റ്സ് പൊസസ് ലാറ്ററൽ അപ്പൻറ്റീജസ് കോൾഡ് പാരപ്പോഡിയ ഫോർ സ്വിമ്മിങ് നെഫ്രീഡിയ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ക്രീഷൻ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പേഡ് ഗാങ്ക്ലിയ അതേപോലെ നെർവ് കോഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് സെക്ഷൽ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ മൊണീഷ്യസ് എന്താണ് ഡയേഷ്യസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ടേംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാനാണ് അപ്പോൾ ഡയേഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് ഞാൻ ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മൊണീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്സസ് ആർ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് അതിന് ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റിസം എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ പോരിഫറയിലും അതേപോലെ പൊരിഫറിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റിസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഫൈലം അനിലിഡയിൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ബോത്ത് ഡയേഷ്യസ് ആൻഡ് മൊണീഷ്യസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ ഏർത്ത് വേമിനും അതേപോലെ ലീച്ചസും ഏർത്ത് വേമും ലീച്ചസും എന്താണ് മൊണീഷ്യസ് ആണ് അതായത് അവരുടെ സെക്സസ് എന്താണ് നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഇനി നീരിസ് അതായത് പഴുതാര എന്ന് പറയുന്നത് ഡയേഷ്യസ് ആണ് സെക്സസ് അവരിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് നന്നായി മനസ്സിലുറപ്പിക്കാനും പരീക്ഷകളൊക്കെ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെക്ചർ ക്ലാസ്സുകൾ ഉപയോഗപ്രദമാകും പാർട്ട് ഫോർ വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും ബൈ ഫ്രം എസ് കേസ്